দর্শক প্রবাসীদের নিয়ে এনটিভি নিয়মিত আয়োজন প্রবাস জীবন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠানে আজকের পর্বে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আরিফুর রহমান দর্শক আজকের পর্বে মালয়েশিয়ার একজন সফল বাংলাদেশের গল্প আপনাদের বলবো চলুন দেখে আসি কিভাবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মালয়েশিয়ার অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখছেন এই বাংলাদেশী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মালয়েশিয়ার যাত্রাটা শুরুতে সহজ ছিল না বাংলাদেশি প্রকৌশলী আমিরুল ইসলাম খোকনের জন্য কিন্তু কাজকে যারা মনে ধারণ করে কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে এগিয়ে যায় তাদের রোধ করে কে এ কারণেই তিনি কুয়ালালামপুরে গড়ে তুলেছেন মূলধারার সুপরিচিত নির্মাণ প্রতিষ্ঠান আর সেই প্রতিষ্ঠানই এখন মালয়েশিয়ায় নির্মাণ করেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এক্সিবিশন সেন্টার পুরো প্রজেক্টের মেজর অংশই আমরা করছি এবং এই আমরা বলতে শুধু সিলকনসাল সিন্ডিয়ান বাহাত যার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ওয়ার্কফোর্সই হচ্ছে বাংলাদেশি ওয়ার্কফোর্স বাংলাদেশি ওয়ার্কারদের স্কিলনেস থাকাতে যেটা ধীরে ধীরে আমরা যে ট্রেডে আগে কাজ করিনি সেই ট্রেডে অল্প দিনের মধ্যে আমরা দক্ষতা শো করতে পারছি দৃষ্টিনন্দন এই ভবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রতিটি ফ্লোরের স্পেস হচ্ছে চল্লিশ থেকে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ ফুট অর্থাৎ এক একটি ফ্লোরের স্পেস একটি পাঁচতলা ভবনের সমান বাংলাদেশি আমার জানা মতে মালয়েশিয়াতে এত বড় স্কেলের কাজ ইভেন লোকাল কোম্পানিও অন্য অনেক কোম্পানি আছে যারা এত বড় স্কেলের কাজগুলো সবারই করার সুযোগ হয় না মালয়েশিয়ার মার্দিকে স্টেডিয়ামের পাশে নির্মিত হচ্ছে এশিয়ার বৃহত্তম একশো আঠারো তলা ভবন মার্দিকে একশো আঠারো নামের এই ভবনের একমাত্র বাংলাদেশি প্রকৌশলী হিসেবে কাজ পেয়েছেন তার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান সিল কনসাল্ট কেল ওয়ান ওয়ান এইট মালয়েশিয়া শুধু নয় সাউথ ইস্ট এশিয়ার সবচেয়ে বড় টাওয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে এটা বিল্ডিং তৈরি হওয়ার পর এর পাঁচটি বেসমেন্ট আছে মাটির নিচে আর মাটির উপরে হবে একশো আঠারো তলা কন্ট্রাক্টর হিসাবে আমি প্রথম বাংলাদেশি ইঞ্জিনিয়ার যেখানে কাজ ব্যবসা হিসাবে এটাকে এটা এবং প্রকৌশলী হিসাবে এই কাজটুকু করার সুযোগ পাচ্ছি মালয়েশিয়াতে সাত মিলিয়ন রেঙ্গির চুক্তিতে একত্রিশ তলার থ্রি স্টার হোটেল নির্মাণ মান্টিকিয়ারাতে বিয়াল্লিশ তলার আধুনিক চমৎকার লাক্সারি কন্ডোমোনিয়াম নির্মাণের কাজ পৃথিবীর অন্যতম সৌন্দর্য মণ্ডিত পুত্রজায়াতে বারোতলা অফিস বিল্ডিংয়ের কাজও করছে তার প্রতিষ্ঠান সিল কনসাল্ট প্রবাসে থাকাতে দেশের টানটা অনেক বেশি শুধু আমার না আমি দেখেছি আমাদের মতো আরও যারা প্রবাসী আছে ম্যাক্সিমামের এর কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন ঘরের বাইরে আসি তখন কিন্তু ঘরের দরটা নিজের ভূমি নিজের নিজের জায়গা নিজের জমি নিজের অস্তিত্ব যেখানে ছোট থেকে বড় হওয়া সেইটার ভালো লাগা ভালোবাসা সমস্ত কিছু অনেক বেশি আকর্ষণ করে মালয়েশিয়ার মার্দেকাতে একমাত্র বাংলাদেশি প্রকৌশলী হিসেবে এ মাঠে স্টেশন নির্মাণের কাজও করেছেন তিনি এটা কিন্তু মাটির নিচ দিয়ে হয়েছে উপরে রাস্তা আছে বিল্ডিং আছে উপরে রাস্তা মাটির মাটির নিচ দিয়ে একটা টানেল চলে আসছে একটা হচ্ছে এমআরটি লাইন বা মাস রেলওয়ে ট্রানজিট আর একটা হচ্ছে এলআরটি লাইন বা লাইট রেলওয়ে ট্রানজিট আর একটা হচ্ছে মনোরেল এই তিনটাকে একত্রে সমন্বয় করার জন্য কিছু কিছু জায়গায় এরকম জাংশন জাংশনে ইন্টারকানেক্ট করে দেওয়া হয়েছে এটা তার মধ্যে একটা অংশ এমআরটির চুক্তি মূল্য বিশ মিলিয়ন রেঙ্গিত এই প্রজেক্টে গিয়ে দেখা গেল কয়েকশো বাংলাদেশি শ্রমিক সেখানে কাজ করছে মূল মাটি থেকে আরেকটা সেপারেট লাইন এটা স্টেশন এন্ট্রেন্সের মুহূর্তে টানেল সাম টানেল দিয়ে যেটা আমরা পরে পরের এলআরটি স্টেশনে যাওয়ার জন্য সামনেই আমরা পাবো এমআরটি স্টেশন বাবা গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের চিফ সার্ভেয়ার ও মা আনোয়ারা বেগমের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তৃতীয় খোকন 
গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার তালতলিতে আমরা এখন এমআরটি মার্দেকা স্টেশনে আছি এটা এমআরটি লাইন ওয়ানের একটা স্টেশন এটা মোটামুটি কেএলএস সেন্ট্রাল এরিয়া এই লাইন এখন মাটি থেকে আমরা যদিও বেসমেন্ট ফোর বেসমেন্ট ফোর কিন্তু বেসমেন্ট টুকুর হাইট ফর্টি এইট মিটার বা অলমোস্ট ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি সেভেন ফিট মাটি থেকে ডাউনে আসে শ্রী সুরাইয়া নাহার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন এই জায়গায় আসতে অনেক সময় এবং শ্রম দিতে হয়েছে আর সময় শ্রম দিতে হয়ে মানে আমরা যে সংসারে একটু সময় কম দেয়া দিতে বাধ্য হয়েছে মানে অন্যদিকে সময় দিতে গেলে একটা সময় তো একটাই চব্বিশ ঘন্টা একদিকে যোগ করতে গেলে একদিকে মাইনাস করতে হয় মানে আমাদের সময়টা মাইনাস হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে প্লাস হয়েছে আসলে সত্য মানে পরিবারকে আমি সময় সেভাবে দিতে পারি নাই যখনই আমি বাইরে বাইরের কাজের সাথে বেশি যুক্ত জড়াই গেছি এবং যত মানে সকাল থেকে রাত্র বারোটা একটা পর্যন্ত কাজ করা তখন স্বাভাবিকভাবেই সংসারে সেইভাবে সময় দেওয়া হয় নাই এবং ওরা স্যাক্রিফাইস করছে আমি বলবো যে আজকে আমি যা কিছু অর্জন করছি তার কিছুটুকু ওদের স্যাক্রিফাইসেরও থেকে আসা তাদের একমাত্র ছেলে নিলয় বর্তমানে মালয়েশিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর পড়াশোনা করছেন হ্যাঁ আমি একমাত্র মেয়ে অনিক ইসলাম অর্পা কোয়ালালামপুরের ফেয়ার ভিউ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী নৃত্য সহ নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ইতিমধ্যেই দুরতি ছড়াচ্ছে অর্পা প্রকৌশলী খোকন মনে করেন আমরা যে উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি সোনার বাংলার স্বপ্ন সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে অবশ্যই দেশে ও দেশের বাইরে যারা আছেন সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে সময় আসবে আমাদের সবার কন্ট্রিবিউশনে দেশ আগাচ্ছে এবং হয়তো আমরা পারলাম না তারপরও আমাদের বাকি জীবনে আমরা চেষ্টা করব দেশের যতটুক আগানো যায় যতটুক পরিবেশ তৈরি করা যায় কিন্তু আমি মনে করি সম্ভব প্রকৌশলী খোকন বলেন আমরা যারা ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বিদেশে কিছু টাকা আয় করার সুযোগ পেয়েছি তাদেরকে সেটা দেশে বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ দিতে হবে সরকার প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করলে বহু প্রবাসী দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী হবে কারণ আমরা যারা বিদেশে আছি তাদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে লালিত আছে বাংলাদেশ আমাদের এখনও যেটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক বিরোধিতা কারণেই শুধু বিরোধিতা ডেভেলপমেন্টের জন্য যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন সবাইকে দেশকে আগায় নেওয়ার জন্য যে কনসিয়াসনেস তৈরি হওয়া দরকার সেইটা কম এখনও আমি মনে করি এখনও কম আছে আমরা দলীয় চিন্তার বাইরে অনেকেই যেতে পারি না একটা ভালো হোক খারাপ হোক দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা হয় এইটুকু থেকে বের হয়ে আসলে আমি মনে করি যে দেশ আরও আগাবে তিনি দেশের সমৃদ্ধি আনতে তার নিজস্ব কিছু চিন্তার কথাও বলেন তিনি জানান আমরা যদি উদ্যোগী হই বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগকে একত্রিত করতে পারি তাহলে একটি বড় পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব এছাড়াও প্রভিডেন্ট ফান্ড দিয়েও অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব বর্তমানে শুধু সরকারি এবং কিছু বেসরকারি পর্যায়ে সুবিধা আছে এটাকে যদি প্রসার ঘটানো যায় তাহলে অনেক বড় পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব বাংলাদেশ শুধু গার্মেন্টস খাতেই প্রায় পঞ্চাশ লাখ শ্রমিক কাজ করছে এখানে যদি প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা হয় তাহলে স্বল্প সময়ে বিশাল পুঁজি গড়ে তোলা সম্ভব খুব সহজে হাজার কোটি টাকার সঞ্চয় করে এই খাত থেকে বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে যাবে 
তাহলে বিদেশ থেকে আর উচ্চ সুদে টাকার জন্য আমাদের ধর্ণা দিতে হবে না এই টাকা আমরা দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করতে পারব আর এই টাকার লভ্যাংশ পাবে আমাদের শ্রমিকরা এ থেকে জীবন মান উন্নত হবে দর্শক প্রবাস জীবনটা আসলে কেমন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে কিভাবে দেখতে চান তারা সিঙ্গাপুরে কিছু প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে তারই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে এন টিভি প্রবাস জীবন কষ্টের তারপরও প্রথম প্রথম অবস্থায় একটু কষ্টটা বেশি হইতো প্রথমে যখন আসি তখন খুবই বেশি কষ্ট হইতো কিন্তু এখন কিছুদিন হওয়ার পরে এখন ভালোই লাগে আর খারাপ লাগে না প্রবাস জীবনটা আসলে এখানে খুবই চমৎকার এখানে আইন সংখ্যা অনেক উন্নত উন্নত এখানে সবাই বেশ প্রাণ চঞ্চল্য এবং নিরাপদে তারা এখানে বসবাস করতে পারে এবং খুবই ভালো আর কি আমি চাই বাংলাদেশ সরকার ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলক এবং আমরা প্রবাসী যারা আছি বাংলাদেশে টাকা ইনভেস্ট করে বাংলাদেশকে বিশ্বের মুখে সুন্দর করতে চাই মানে উন্নতি করতে চাই প্রবাস জীবনটা আসলে ভালোই লাগে সংসার এখন সবাই মিলে বাচ্চা হাজবেন্ড সবাই মিলে তো এখানে আমার ফ্যামিলি তো ভালোই লাগে ভালোই লাগে এত বছর আসছি কিন্তু বাংলাদেশের জন্য খারাপও লাগে মাঝে মধ্যে আত্মীয় স্বজন সবাইকে মিস করি যারা প্রবাসে তারা থাকে তারাই একমাত্র বোঝে যে আসলে প্রবাস জীবনটাকে পরিবার পরিজন সবাইকে ছেড়ে এখানে আমরা শুধুমাত্র জীবিকার চাহিদা হ্যাঁ দূর প্রবাসে এসে আমরা এদিকে কর্ম বিভিন্ন ধরনের কর্ম দিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ আসলে আমরা চাই যে এদিকে আমরা যতই পরিশ্রম করি এবং এই টাকাটা আমরা দেশে পাঠাই দেশটা সমৃদ্ধ হোক আমাদের পরিবার সমৃদ্ধ হোক আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর হোক আমাদের একটাই খুব আশা যেহেতু আমি নিজেই সিঙ্গাপুরে গত একুশ বছর যাবত আছি আমরা সবসময় বাংলাদেশকে দেখতে চাই কখন সিঙ্গাপুর হবে আর বাংলাদেশের উন্নতি হোক এবং সিঙ্গাপুরের মতো এইভাবে আসুক বাংলাদেশ এটি আমাদের প্রত্যাশা প্রবাসী জীবনটা অ্যাকচুয়ালি কষ্টের ভবিষ্যতে বাংলাদেশে আমরা ডিজিটাল দেখতে চাই ডিজিটাল বাংলাদেশ হোক বাংলাদেশ সৌন্দর্য হোক এবং সিঙ্গাপুরের মতন পরিবেশ বাংলাদেশ হোক এটি আমাদের আশা চাই বন্যান্য দেশ থেকে যেন আমাদের বাংলাদেশের মান উন্নতটা সবার চোখে খুব উঁচুভাবে দাঁড়ায় ওটা আমি অবশ্যই চাইব আমরা যারা প্রবাসে আসি আমি সকলের পক্ষ থেকে এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি বলতে চাই যে আমরা অনেক কষ্ট করে টাকা উপার্জন করে আমরা বাংলাদেশে সেন্ড করি বাংলাদেশে আমরা টাকা পাঠাই আমাদের আত্মীয় পরিজনের জন্য এইভাবে আমাদের আমরা চাই আমাদের দেশটা খুব স্বাবলম্বী হোক অনেক উন্নতি হোক আমরা যখন আমরা সিঙ্গাপুরে আসি সিঙ্গাপুরের মতো আমাদের দেশটা এত উন্নত হোক এখানকার লাইফটা আসলে অনেক টাফ কিছু সংখ্যক মানুষ হয়তো বা ভালো আছে কিন্তু মানে এই নাইনটি পারসেন্টই বলা যায় যে আসলেই তারা খুব কষ্ট করছে সব কিছু মিলে স্পেশালি আমার আমরা যেটা ফরেনার আমাদের অবস্থা মানে খুবই খারাপ এখন বলতে গেলে কারণ বাচ্চা স্কুলে অ্যাডমিশন পাচ্ছে না তাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে দিতে হবে সেটা অনেক কস্টলি দর্শক এবারে আসবো থাইল্যান্ডের পাতায়ার বিনোদন এবং সৌন্দর্য নিয়ে কাজের ফাঁকে দেশ এবং প্রবাসের বাংলাদেশিরা সময় কাটান পরিবার কিংবা বন্ধু স্বজনদের নিয়ে ব্যাংকক থেকে একশো সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূরে পাতায়া আসলে একটি কোরাল দ্বীপ যেখানে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বিদেশির আনাগোনা আর হাজারো বাংলাদেশির বসবাস তো আছেই এই প্রমোদ দ্বীপে প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে দ্বীপে খেয়াল খুশি মতো হারিয়ে যায় বাংলাদেশি পর্যটকদের কাছেও পাতায়া একটি স্বপ্নের দ্বীপ আমরা এখানে অনেক ভালো ভালো জায়গা দেখছি মার্কেট করছি এরপর আমরা এখানে সি বিচেও গোসল করছি আমার এখানে অনেক ভালো লাগছে এই যে বাচ্চাদের ছুটি এই জন্য আমরা প্রতি বছরই এরকম ঘুরি ভালো লাগে অনেক মজা লাগে থাইল্যান্ডে একটু স্বাধীনভাবে এখানে মানে মুভ করা যায় খাওয়া দাওয়া সব কিছু রিল্যাক্স আমার মনে হয় এটা বাংলাদেশে আগ্রহ থাকার কারণ এখানের পরিবেশটা সুন্দর জিনিসপত্র সস্তা হোটেল ভাড়া সস্তা খাওয়া দাওয়ার সুবিধা আছে সব কিছু সুবিধা এই জন্য বাংলাদেশে আসে বেশিরভাগ আর এখানে দিনের পাতায়া থেকে রাতের পাতায়া অনেক জমজমাট
পর্যটন স্পটগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উপচে পড়া ভিড় থাকে রাতে এখানকার ওয়াকিং স্ট্রিট রোডে এখানে আছে বিভিন্ন ধরনের হোটেল রেস্টুরেন্ট বার আর কেনাকাটার বিপণী বিতান মূল ব্যবসার তালিকায় প্রথম দিকেই আছে মেসেজ পার্লার রাত যত গভীর হয় সুর আর আলোর ঝলকানিতে জেগে ওঠে ওয়াকিং স্ট্রিট আসলে যে যেভাবে বিনোদনের রাজ্যে হারিয়ে যেতে চায় তার সবই আছে এখানে আমরা এখানে ভালো আছি আমাদের কোনো সমস্যা নাই আর টোটালি পাতিয়া সিটি ইভেন থাইল্যান্ড ইজ রিয়েলি গুড অ্যান্ড আপনারা যে স্ট্রিট দেখছেন এই রাস্তা সবসময় একই রকম থাকে পাতায়ার পুলিশেরও সজাগ দৃষ্টি থাকে সব সময় কেউ যেন অতিরিক্ত আনন্দে হারিয়ে গিয়ে কোনো বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে না যায় পর্যটকরা এখানে যেন কোনো সমস্যায় না পড়ে সেজন্য আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবসময়ই তৎপর থাকি দিনের থেকে রাতেই পাতায়ার পর্যটন এলাকাগুলোতে উপচে পড়া ভিড় থাকে নিরাপত্তার এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এখানে ঘটেনি আর এখানে বসবাসরত বাংলাদেশিদের অপরাধ আমরা সেভাবে লক্ষ্য করি রাতের পাতায়ার অন্যতম আকর্ষণীয় একটি স্থান হল পাতায়ার ভিউ পয়েন্ট যেখান থেকে পুরো পাতায়া দেখা যায় রাতের পাতায় যে কত সুন্দর আসলে তা ভাষে প্রকাশ করা যাবে না যতবার পাতায় এই ভিউ পয়েন্টে আসি মন ভরে যায় শহরটা হচ্ছে যারা খুব ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক সবাই এই পাতায় শহরে আসে আর পাতায় শহর বিষয়ে একটা বিষয় না বললে নয় যে পাতায় শহর কখনো ঘুমায় না এখানে দিন আর রাত বলতে নেই সবসময় আমরা এনজয় করি আমরা এখানে যারা বসবাস করি যারা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করি সবসময় আমরা এনজয়ের সাথে সব কিছু করি এখানে দিনের বেলায় এই ভিউ পয়েন্টের দৃশ্য একটু অন্যরকম প্রবাসী বাংলাদেশিদের কাছেও এটা অনেক জনপ্রিয় অনেক ব্যস্ততার মাঝে যেখানে সময় কাটাতে আসে প্রবাসী পর্যটকরা যখন একা থাকি বা ফ্যামিলি কেউ আসে বা বাংলাদেশ থেকেও আসে তখন এখানে নিয়ে আসলে টোটাল সমুদ্র দেখা যায় তাতে পরিবেশটা দেখা যায় সঠিক পরিকল্পনার কারণে একসময় জেলে পল্লিখ্যাত পাতায়া এখন বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকের জীবন জীবিকার স্থান আমাদের ব্যবসা ক্ষেত্রে আমাদের চলার ক্ষেত্রে সব জায়গায় আমাদের এই ধর এরকম সিকিউরিটি আছে যেটা আমাদের বাংলাদেশেও কল্পনা করার মতো না এইভাবে আমরা ইনশাল্লাহ এখানে সবাই ব্যবসা বাণিজ্য করতেছি আসি সিকিউরিটি বলতে এখানে আমার মনে হয় না আমি উনিশ বছর পাতায়াতে আসি আমার মনে হয় না উনিশ বছরে আমার একবারও কোনো ধরনের সমস্যা হয়েছে বলে আমার এটা মনে হয় না পাতায়ার দিন কিংবা রাত সবসময় সৌন্দর্যই উপভোগ্য হওয়ায় দিন দিন পাতায়ার জনপ্রিয়তা বেড়েই চলছে দর্শক আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাসুদ রেজওয়ান এবং বিশ্বপ্রবাসী বাংলাদেশি সংস্থার প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আরসাদুর রহমান খন্দকার লাইজু অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় দিয়েছেন এর জন্য আর আপনাকেও ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য দর্শক আমরা এখন কথা বলবো 
বিদেশে পাসপোর্ট করতে বা রিনিউ করতে যে সমস্যার মুখোমুখি হয় বাঙালিরা সেই বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আসবো যে বিদেশের মাটিতে পাসপোর্ট করা বা রিনিউ করতে আমাদের কাছে মাঝে মাঝে অভিযোগ আসে যে বিলম্ব হওয়া এক শ্রেণী প্রতারক চক্রের খবলে পড়ায় তো এই ঠিক জানতে চাইবো যে এগুলো কেন হয় আর কি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে যেভাবে পাসপোর্ট হয় বিদেশে কিন্তু একই সিস্টেমে পাসপোর্টটা হয় বাংলাদেশে আমাদের যেমন সিক্সটি ফোর ডিস্ট্রিক্টে সিক্সটি ফোর পাসপোর্ট অফিস আছে ঢাকাতে আমাদের আরও পাঁচটা বেশি আছে চিটাগঞ্জ দুইটা বেশি আছে আর বিদেশে আমরা একান্নটা দেশে পঁয়ষট্টিটা মিশনে আমরা এমআরপি এমআরবি ইকুইপমেন্ট স্থাপন করেছি সেখান থেকে পাসপোর্ট দিচ্ছে এবং বিসেও দিচ্ছে সেখানে যেটা হচ্ছে যে আপনার এমবিসি যে কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন ওনারা ওই কাজটা করেন বাট সিস্টেম এক আমরা এখানে যেমন কেউ পাসপোর্ট করতে আসলে তার বার্থ সার্টিফিকেট অথবা ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে কিনা সেটা দেখি তার ছবি এবং সে বাংলাদেশি যারা বিদেশে আছে তাদের পুরান পাসপোর্টটা দেখাইতে হয় আমি বলতে চাচ্ছি একই প্রক্রিয়া সেখানেও মেনটেন করা হয় এবং আমরা যতটুকু জানি যে বিশ্বের পনেরোটি মতো দেশে আপনারা আপনাদের অধিদপ্তরের সেটা সেটা আমরা করেছি সেটা হলো যে ফরেন মিস্ট্রি যে কাজটা করছে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা দেশে যে আমাদের ফরেন মিস্ট্রি যে এমবিসিগুলি আছে এমবিসিগুলিতে একটা নির্দিষ্ট দায়িত্ব আছে ডিপ্লোমেটিক অ্যাক্টিভিটি যেটা ওনারা ওই সব দেশে করে এর বাইরে ওনারা আবার আমাদের পাসপোর্ট দায়িত্ব পাসপোর্টটা করছে এবং সেই পাসপোর্টের জন্য ওই পরিমাণ ম্যান পাওয়ার ওনাদের দেওয়া নাই সেই জন্য কিন্তু ক্রাইসিসটা তৈরি হয় এই বিলম্ব হওয়া বা কারণ কি ম্যান পাওয়ার সমস্যা ম্যান পাওয়ার সমস্যা ধরেন যত বাংলাদেশে যেদিন আসলো সেদিন যদি সেই সবাই পাসপোর্ট করে যেতে না পারে তাহলে তো ওরা মনোক্ষুণ্ণ হবে কারণ একটা লেবার অনেক দূর থেকে আসে সেদিন সে আর কাজ করতে পারে না সেদিনে পয়সা পায় না তারপরে সে আসে কাজটা করতে পারল না দাঁড়ায় থাকলো লাইনে সেই সমস্যাটা আছে আর পাসপোর্ট পেতে যেটা দেরি হচ্ছে যে আমরা এখান থেকে পাসপোর্টটা সমস্ত পৃথিবীর পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশের পাসপোর্ট আমরা সেন্ট্রালি আগারগা থেকে প্রিন্ট করি আগারতে প্রিন্ট করে আমরা সেটা বাংলাদেশে পোস্টাল সার্ভিসে পাঠিয়ে দিই আর বিদেশেটা আমরা ফরেন মিনিস্ট্রির ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে পাঠাই সেই ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে যেতে যে সময়টা না এটা অনেক সময় লাগে যেমন আমেরিকার থেকে ওখানকার কনসুলার জেনারেল এবং ওখানটার আমাদের অ্যাম্বাসেডার মধ্যে কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি সেটা প্রায় দুই থেকে তিন মাস সময় লেগে যায় সৌদি আরব দুই মাস লেগে যায় এইটা যাতে কমানো যায় সেই জন্য আমরা অলরেডি একটা ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা ডিএইচএল এর সাথে আমরা আমরা ফেডারেল এক্সপ্রেসের সাথে একটা কন্ট্যাক্ট সাইন করেছি গত পঁচিশ ফেব্রুয়ারি আমাদের পাসপোর্ট সেবা সপ্তাহ উদ্বোধন হলো ওই দিনই কন্ট্যাক্টটা সাইন করেছি এবং তারা আমাকে কথা দিয়েছে এই একত্রিশে মার্চের ভিতরে পুরো সেট ওকে হয়ে যাবে এবং আমরা আশা করি পহেলা এপ্রিল থেকে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তিন থেকে পাঁচ দিনে পাসপোর্ট পৌঁছাতে পারবো আপনার কাছে আমরা আবারও আসব তার আগে দর্শক দুবাই প্রবাসী একজন শ্রমিকের পাসপোর্টের সমস্যা নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছেন চলুন আমরা তা দেখে আসি আমাদেরকে রাতে তিনটা নিয়ে যাই নিয়ে নেওয়ার পরেও আমরা সকাল আট নয়টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাক থেকে আমরা সিরিয়াল পাই না আমাদের অনেক কষ্ট হয় অনেক ভোগান্তি হয় এই জন্য আমরা বিদেশে এসে কাজ কাজ করার জন্য এসে যদি আমরা দুদিন তিন দিন চার দিন লেগে যায় শুধু পাসপোর্ট রেনু করার জন্য আবার লম্বা ডেট দিয়ে দেয় দুই মাস তিন মাস তিন মাস পরে যাওয়ার পরও পাওয়া যায় না এতে আমাদের অনেক সমস্যা হয় আমাদের প্রতিনিধি আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছে আপনি দেখেছেন তো এই বিষয় নিয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে আমি যে কথাটা একটু আগেই আপনাদেরকে বললাম যে একজন এই যারা লেবার আমাদের বিভিন্ন দেশে আছেন ওনারা অনেক দূর থেকে আসেন এবং সেদিন আসে যদি সেই পরি কাজটা করতে না পারে তাকে হোটেলে থাকতে হয় পরের দিন আবার লাইনে দাঁড়াতে হয় এই যে তার এক্সট্রা এক্সপেন্ডিচার এটা কী দিবে তাকে এবং এটা এবং না পাওয়াটা একটা তার মনে ক্ষোভ থেকে যাচ্ছে যে সে বাংলাদেশ এমবিসিতে আসছে কাজটা করতে পারছে না কেন সেখানে আমি যেটা প্রথমে বলেছিলাম যে এমবিসিগুলিতে সেই ধরনের ম্যান পাওয়ার নেই এবং যে সাপোর্টটা দেওয়ার কথা আমরা হয়তো ইকুইপমেন্টস স্থাপন করেছি কিন্তু প্রত্যেকটা ইকুইপমেন্ট চালানোর জন্য যে দক্ষতা দরকার সেটা এমবিসি সেইভাবে পারদর্শী না কারণ বাংলাদেশে আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা যে সারা দিন কাজ করছে ওরা এই পাসপোর্টের কীভাবে করবে কীভাবে ফর্ম ফিল করবে এনরোলমেন্ট করবে এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে সুতরাং এইটা যদি আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা যে পনেরোটা দেশে গেছে আপনি জানেন হয়তো জানেন যে পনেরোটা দেশে আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা গিয়েছে এবং ওনারা কিন্তু ওখানে খুব ভালো কাজ করছে এবং ওখানে আরও মেন পথ দরকার স্পেশালি যেমন মালয়েশিয়াতে দিনে হাজার বারোশো লোক আসে কিন্তু ওখানে করার ক্ষমতা আছে তিনশো চারশো তাহলে তো হবে না ওখানে এই ক্যাপাবিলিটি অর্জন করতে হবে যাতে একদিনই আটশো থেকে এক হাজার পাসপোর্ট করা যায় সেই জন্য আরও ম্যানপাওয়ার পাঠাতে হবে এবং সরকার সেইভাব
সৃষ্টি মানে সিজন করার জন্য আমাদেরকে অলরেডি একটা নির্দেশনা দিয়েছে আমার আপনার কাছে আসবো এবার আমি একটু আপনার কাছে যাব যে আপনি তো জার্মানি দীর্ঘদিন হলো বসবাস করছেন তো সেখানকার মানে অ্যাম্বাসির অবস্থাটা সম্পর্কে জানতে চাইবো যে সেখানে পাসপোর্ট নিতে কোনো রকম বিলম্ব হয় কিনা বা রিনুয়াল কিংবা পাসপোর্ট করাতে এই ওখানকার প্রেক্ষাপটটা আসলে এখন কেমন দেখুন জার্মানিতে নর্মালি এই পাসপোর্ট পেতে তিন মাস লেগে যায় আর কি তিন মাস মাঝে মধ্যে চার মাস কিন্তু ইতিমধ্যে ডিজি মহাদেব সাহেব বললেন যে এটা আগামীতে খুব শিগগিরই তো তিন থেকে সাত দিনের মধ্যে আমরা পাবো কিন্তু জার্মানি বাদেও আমি ইটালির ব্যাপারটা জানি আমি ইউরোপের অনেক দেশে গিয়েছি এবং আপনি যেটা বললেন একটু আগে দুবাইয়ের কথা কি মালয়েশিয়ার কথা এই সৌদি আরবে এখানে কিছু একটা চক্র কাজ করে বুঝলেন চাই চক্রের মানে চক্রের পুরো যায় আর কি মানুষ সাধারণ জনগণ প্রচুর লোক আসতেছে তো এখন যারা আসে দূর থেকে আসে তারা ছুটি নিয়ে আসে অর্থাৎ এখন তিন দিন চার দিন থাকলো আলটিমেটলি তার কাজটা হলো না কিন্তু ডিজি মহাজয় যে ব্যাপারটা বললো এটা যদি করা যায় এটা আমাদের সবার জন্য খুব ভালো হবে এবং আশা করতেছি আগামীতে এটা মানে বাস্তবে কিছুদিন আগে আমার ইমেল আসছিল অস্ট্রেলিয়ান ভিসা কে থেকে যে আমার ভিসা রিনিউ করতে হবে ভিসা রিনিউ করার জন্য আমার পাসপোর্ট রিনিউ করার দরকার ছিল এবং তার জন্য আমি এমবিসি কে কল দিয়েছি আমাদের বাংলাদেশ হাই কমিশন কে কিন্তু সেইখানে কল দেওয়ার পরে আমার কোনো কল কোনো রিসিভও হয়নি এবং তারা আরও উল্টা আমাকে বলেছে যে আমার নাম্বারটা রেখে দিতে রেখে দিয়ে তারা নাম্বার কল দিবে আমার কোনো কল ব্যাকও আসে নেই এটা নিয়ে পুরো দু সপ্তাহ আমি তাদেরকে ট্রাই করছি এবং প্রত্যেক দিন আমি অ্যাটলিস্ট দশ দিন ধরে ট্রাই করছি কারণ এটা আমার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আমার আমার পাসপোর্ট রিনিউ করার জন্য এবং তারা বলে কি যে এখানে সিডনিতে নাকি কতগুলো মানুষ আসে তাদের এমবি হাই কমিশন থেকে যে এখানে কিছু কাজ করার জন্য কিন্তু তারাও বেশি কিছু করে না তারা বেশি কিছু কি করবে তাদের তাদেরকে তাদের কাছে গেলে তারা শুধু একটা পেপার ধরাই দেয় পেপার ধরাই বলে কি এটা আমাদের ক্যানভায় নিয়ে যেতে হয় এখান থেকে ক্যানভায়রা খুবই ধরে তারা এতটুকুটা বুঝে না এবং আমাদের পাসপোর্টের জন্য আমাদের যে ফরা তুলতে হয় সেটাও নাকি আমাদের ক্যানভায় যে তোলা লাগবে তো তারা এখানে কেন আসে কি কারণে আসে সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আর একটা কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ইমেল আমাদের এখানে সব জায়গায় অস্ট্রেলিয়াতে ইমেলে সব কিছু করা হয় এখন ডিজিটাল ইনফরমেশান যোগ চলতেছে এবং আমাদের যে ফটো আসছে সেগুলো কিন্তু আমরা ইমেলের মাধ্যমে তাদেরকে দিলে তারা ওইখান থেকে নিয়ে মাধ্যমে তারা ওখানে পাসপোর্ট করে দিতে পারে সেটাও তারা করে না এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের এখানে হাইকম যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের তাদের কাছে আপনি শুনলেন আপনি শুনলেন যে কিভাবে করে একজন স্টুডেন্ট তার আক্ষেপের কথা বলল এখানে কিন্তু এক ধরনের আমরা শুধু একাধিক স্টুডেন্টের সাথে কথা বলেছি তার মধ্যে একজনকে আমরা দেখালাম যে এক ধরনের উদাসীনতা অ্যাম্বাসির পক্ষ থেকে দেখানো হয়েছে তো আমি ঠিক জানতে চাইবো যে এই যে টোটাল প্রক্রিয়া যদিও আপনি বলছেন যে আপনার যে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং যার ফলে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে মানুষ পাসপোর্ট পেয়ে যাবে কিন্তু এই উদাসীনতাকে আপনি কীভাবে দেখছেন বা এই বিলম্বটাকে কীভাবে দেখছেন যে এটা কিন্তু ওই চুক্তির সাথে এটা কিন্তু কোনো সম্পর্ক নাই কারণ চুক্তিটা হয়েছে পাসপোর্টটা কত তাড়াতাড়ি পৌঁছবে হ্যাঁ কিন্তু পয়েন্ট হলো সে কোনো সুযোগই পাচ্ছে না কথা বলার এবং সে যদি সিডনির থেকে আবার তাকে ক্যানবেরা যেতে হয় তাহলে সিড ক্যান ক্যানবেরা থেকে আমাদের টিম মোবাইল টিম কেন সিডনি আসে সেটা ওর প্রশ্ন এটা অত্যন্ত লজিক্যাল পয়েন্ট কারণ আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা এমবিসিতে আমার মোবাইল ইউনিট দিয়েছি অর্থাৎ আপনি যদি চিন্তা করেন ক্যানবেরা কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপিটাল হলো ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশে কিন্তু থাকে সিডনিতে মেলবোর্নে থাকে ব্রিজবোনে থাকে সেই জন্য আমরা ক্যানবেরাতে মোবাইল ইউনিট দিয়েছি একটা কমপ্লিট মোবাইল ইউনিট সেটাতে ক্যামেরা সহ সে যাবে যে তার তথ্য এনরোলমেন্ট করবে তার ছবি তুলবে সিগনেচার নেবে নিয়ে এসে তার তথ্যটা সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিবে আমরা পাসপোর্ট প্রিন্ট করে তার কাছে পাঠিয়ে দিব সেই পাসপোর্টটা দিয়ে দেবে কিন্তু তারা দেখা যাচ্ছে মনে হয় ক্যামেরাটা নিয়ে যাচ্ছে না অথবা আপনার ওই যে এনরোলমেন্ট ইউনিটগুলি নিয়ে যাচ্ছে না সিগনেচার কীভাবে দিবে তারপরে ফিঙ্গার প্রিন্ট কেমন ওগুলো নিয়ে যাচ্ছে না তাহলে শুধু ছেলে মেয়েদের নাম নেওয়ার জন্য তো ক্যানবেরা সিডনি যাওয়ার দরকার নেই কমপ্লিট মোবাইল নিয়ে যদি যেতে পারে তাহলেই যাওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয় যেটা আমরা দিয়ে রেখেছি ওনাদেরকে যদি সেটা করতো তাহলে আর ছেলের ক্ষোভটা আসতো না আর এমবিসিগুলি আমি জানি না ওরা অনেক ব্যস্ত থাকে আর তাদের ম্যান পাওয়ার অনেকই কম আমি দেখে আসছি আমি অস্ট্রেলিয়াও দেখেছি ম্যান পাওয়ার অনেক কম 
দুইজন তিনজন লোক কাজ করে এটা কঠিন ওনাদের জন্য সেখানে আমরা এখনো আমাদের পাসপোর্ট অধিদপ্তর থেকে কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী আমরা পাঠাই নাই বা আমাদের প্রস্তাবে আছে যে অস্ট্রেলিয়া তো আমাদের এই ম্যান পাওয়ার দিতে হবে আচ্ছা আচ্ছা ম্যান পাওয়ার সমস্যার কারণে এইভাবে করে বাঙালিরা সাফার করবে আপনার কাছে কি এটাকে কতটুকু যৌক্তিক মনে হয় কারণ শুধু মানে অস্ট্রেলিয়া না পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই রকম কথা চলে আসছে যে ম্যান পাওয়ার সমস্যা ম্যান পাওয়ার সমস্যা তো এই জায়গাটাতে কি আসলে মানে এটা যেটা যদি আপনি বলেন একটা হলো তো ম্যান পাওয়ার সমস্যা আছে যেমন আপনার একটা ম্যান যদি কাজ করে একটা ওয়ার্ক স্টেশনে সে হয়তো সারাদিন চেষ্টা করে আশি জন কি নব্বই জন রেসে সাপোর্ট দিতে পারে কিন্তু সেখানে যদি দশজন কাজ করে তার আটশো জনকে সাপোর্ট দিতে পারে সেই পরিমাণ ম্যাম্পার আপনার আসতেই হবে ওয়ার্ক স্টেশন সহ এটা তো কম্পিউটার কাজ করছে এক দুই নম্বর হলো যে আমাদের যে মেশিনেরগুলো আছে সেগুলি কিন্তু সফটওয়্যার রিলেটেড এবং যে ইকুইপমেন্টগুলি ফ্রিকুয়েন্টলি ডিস্টার্ব দেয় কিন্তু সেই ডিস্টার্বটা রিপেয়ার করার মতো পারদর্শিতাও থাকতে হবে যেটা আমাদের কর্মকর্তাচারীরা যেভাবে সারাদিন কাজ করে রিপেয়ার করে কথা বলতেছে দেখতেছে সেটা ওনারও তো চেঞ্জ হচ্ছে আবার নতুন একজন আসতেছে চেঞ্জ হচ্ছে নতুন একজন আসতেছে এই চেঞ্জের মধ্যে যে নতুন আসলো সে আসা অনেক বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে কাজ করতে আবার পুরান যে আসলো সে পোস্টিং হয়ে চলে গেলো আরেক জায়গায় তাহলে উত্তরণী উপায় কি এটা এটা যে এখন আমরা যেটা যেটা আমি আপনি জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাইরেক্ট নির্দেশনা দিয়েছে পনেরোটা দেশে আমাদের অলরেডি একটা পাসপোর্ট উইং গিয়েছে তারাই কাজ করবে এবং আমাদের এমবিসির আন্ডারে থেকে কাজ করবে এমবিসির তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং এইভাবে সমস্ত মিশনে আমাদের যদি কর্মকর্তা কর্মচারীরা যায় পাসপোর্ট অভি দায়িত্ব পাসপোর্টে নিতে হবে যার কাজ তাকেই মানায় সেটা অনেক কেউ করতে পারে না এবং সে এসে চেষ্টা করলো অনেক বলতেটি সে শিখবে না কেন তার সেই দায়িত্বটা সামনেই পরের দিন সে অন্য জায়গায় পোস্টিং চলে যাবে বাট পাসপোর্টের কর্মকর্তারা যেখানেই যায় সে পাসপোর্ট রিলেটেড কাজই করবে সুতরাং এই দায়িত্বটা আমাদের কাজে গতি চলে গতি চলে আসবে এবং আমি আই এম শিওর যে আপনারা অন্য কোনো দেশে গেলে জানবেন যেখানে আমাদের কর্মকর্তা কর্মচারীরা আছে তারা অনেক ভালো কাজ করে ভালো আচ্ছা আপনার কাছে আবার যাইব ঠিক দুষ্ট চক্রের কথা আপনি বলেছেন জার্মানি সহ আপনার যেহেতু অনেক বড় একটা দায়িত্ব আপনি পালন করছেন বিশ্ব প্রবাসী বাংলাদেশ সংস্থার প্রেসিডেন্ট আপনি অনেক দেশের সাথে আপনার একটা যোগাযোগ আছে ঠিক এই দুষ্ট চক্র সম্পর্কে একটু জানতে চাইব আসলে এটা কার মাধ্যমে কোন শ্রেণীর মানুষকে আসলে ফাঁদে ফেলে এই চক্রটা বেশি মনে হয় কাজ করে দুবাইতে আরব দেশে মালয়েশিয়াতে এখানে যারা বেশি শ্রমিকের সংখ্যা বেশি এখানে এডুকেশনের সমস্যা আছে তারা তো সবাই শিক্ষিত না অনেকে মানে নর্মাল লেবার কাজ করে এরা কিছুটা বোকার মতন তারা হয়তো দালালের চক্রের পরে দালালের তাদেরকে লোভ দেখায় যে তোমার কাজটা করে দিব এই জন্য এই এই এলাকাতে এটা বেশি হয় তবে এটা প্রথমে বন্ধ করা সম্ভব ডিজি মহাদেব সাহেব যেটা বলেছেন আর কি যদি এমবাসিগুলোতে যদি স্টাফ মানে এই যে ম্যান পাওয়ারের ব্যাপারটা महापरिचालक विश्व प्रवसी बांगी संस्थार प्रेसिडेंट असदुर रहमान खान खकार प्रथम दीर्घदिन हलो जार्मानी ते बसबाज कर ठीक ठीक ओखन कार मैं ठीक श्रमिक स्किल्ड वार्कार सूझ सुविधा आज है इस सम्पर्क एक जानते चाहब देखो अभी तो आशी साले जार्मानी गए तक हमारे उद्देश्य सब पढ़ालेखारे ओखे पढ़ा करी एम बी करी करें व्यवसा करो से तो अनेक कम संख्यक बांगाली वही देशे छो आशी दशके हाथे गोना बांगाली एन क्यों एटा बाढ़ गत दस बचरे बस किस स्टूडेंट गए কিন্তু ওখানে কর্মসংস্থানে খুব ভালো স্কোপ রয়েছে যদি স্কিল ওয়ার্কার পাঠানো যায় যেমন জার্মানিতে প্রচুর সিস্টার দরকার হসপিটালগুলোতে সিস্টার দরকার ওল্ড হোমে বয় দরকার কিন্তু তার জন্যে এখান থেকে ট্রেনিং করে লোক পাঠাতে হবে এটা সরকারি পর্যায়ে আলাপ করলে আমার মনে হয় আমরা জার্মানিতে এই স্কিল ওয়ার্কার পাঠাতে পারবো বিশেষ করে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তারপর সিস্টার্স এই ধরনের আর কি তো এর জন্য সরকারি পর্যায়ে চেষ্টা করা উচিত মানে এই জায়গাগুলোতে আসলে গ্যাপটা কোথায় স্কিলড ওয়ার্কারের কথা আমরা সবসময় শুনি ঠিক এটা বাংলাদেশের ব্যাপারটা কি এখানে তো সেই ধরনের ভকেশনাল ট্রেনিং হচ্ছে না প্রপার ওয়েতে এটা সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এটা করলে শুধু জার্মানির না সারা বিশ্বেই এটা বিশাল পরিমাণ আমরা ম্যান রপ্তানি করতে পারবো মানে বিশেষ করে স্কিল ওয়ার্কার মানে ব্যক্তি পর্যায়ে কি এটা হতে পারে না যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এটা হ্যাঁ ব্যক্তিগত হতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত হতে পারে যেটা শুনি আর কি যে অ্যাকচুয়ালি মানে এটা বলতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হয় এখন মানে আমার আমার সঙ্গে ইন্ডিয়ার কিছু লোকের কথা হলো যে ইন্ডিয়া থেকে সৌদি আরবে গেলে মাত্র দুই লাখ টাকায় একটা ইন্ডিয়ান যেতে পারে সৌদি আরবে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে নাকি সৌদি আরবে যেতে আট লাখ দশ লাখটা খরচ করতে হয় আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে কেন আট লাখ দশ লাখ খরচ হবে এটা ব্যাপারটা কি এটা জানতে হবে 
এটা সরকারি বুঝতে হবে কি করা উচিত আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই যে এই যে অর্থের যে তারতম্য আমরা লক্ষ্য করি যে আমরা এই কথাটা সব সময় শুনতে পাই যে ইন্ডিয়া থেকে যারা যাচ্ছে দু লাখ কেউ जार्मानीतेदारलैंडे प्रचुर लोक दरकार सिसटर लेवल दरकार इंजिनियर दरकार इंडिया प्रचुर सफ्टवेर इंजिनियर जार्मानी जा बेसिक सैलारी हम षाट हजार यूरो पंचाश हजार यूरो সেখানে কিন্তু আমাদের এখানে সেই পরিমাণে কিছুই যায় না তো এটা আমরা চেষ্টা করলে হয়তো করা সম্ভব আপনার কাছে আমরা আবার আসব দর্শক পাসপোর্ট নিয়ে সৌদি আরবের জেদ্দায় এক শ্রমিকের সাথে কথা বলেছেন আমাদের প্রতিনিধি আমরা এখন সেটা দেখে আসব আমার একটা ছোট বোন মারা গেছে বাড়িতে ঠিক আছে আমার আম্মা অসুস্থ ঢাকা ফিজিতে ভর্তি আছে আমি এর কাছে গেছি কুদ্দুসের কাছে যে আপনারা তো আমি ফুল টাকা দিয়ে দিছি চার হাজার রিয়াল দিছি আমার ছয় মাসের মেদ আছে এক আমার তারপরেও বলতেছে তোর ছয় মাস ছুটি লাগা মু তুই আমার আরও এক হাজার টাকা দেবে সে ঠিক আছে এক আমার টাকা তখন আর আমি এক আমার টাকা দিছি হ্যাঁ আমার কোনো কিছুই করে নাই কা ঠিক আছে আমি এই এই পর্যন্ত ভুগতেছি আমার আম্মা বাসবো কিনা আমি জানি না হ্যাঁ কাছে আমার কাইন্দ কেটে বললাম যে আমার তাড়াতাড়ি আমার ছুটি পাঠান আমার আম্মারে দেখতে পারবো না আমার ছোট বোন মারা গেছে আমার জলদি দেন হ্যাঁ কয় কোনো ইমার্জেন্সি নাই তুই যা তুই কান্দাকাটি করস রাস্তায় গিয়ে মরে যাই গা আমার কাছে আবি না তুই ঠিক আছে আমি এই অবস্থার মাইতে পড়ে রয়েছি আমি মাল সাবটা মাইতে রাখছি জানি না আল্লাহ আমার মা বারে মারে কে আমি দেখতে পারবো কি না এখানকার প্রেক্ষাপটটা মনে হয় একটু ভিন্ন সম্ভবত কোনো প্রতারকের পাল্লায় পড়ে যাওয়া তো এই সিচুয়েশনটাকে আপনি কেমনভাবে দেখছেন আর কি এটা হলো আমাদের যারা যাচ্ছে এরা অনেকটা অল্প শিক্ষিত শ্রমিক যারা তারা কিন্তু অনেকটা বুঝে না যে পাসপোর্টটা কোথায় করতে হবে পাসপোর্ট করতে হলে সে এমবিসিতে যাবে সে এই যে প্রতারক ধরে যেটা একটু আগে আপনি বললেন যে কেন প্রতারক ধরে প্রতারক ধরে ওই যে ক্রাইসিস একটা তৈরি হয়ে আছে যে একদিনে আপনার হয়তো ওরা পাঁচশো করতে পারে ছশো করতে পারে কিন্তু লোক এসে দাঁড়াচ্ছে আপনার এক হাজার দেড় দেড় হাজার লোক এসে দাঁড়াচ্ছে তো এই এক দেড় হাজার লোকের কে কাটটা করবে তখনই ওই চক্র আপনার কাজ করতে থাকে আমি তো তাড়াতাড়ি করে দিব একটা মানুষের শিক্ষাও মনে হয় এখানে এখানে সে যদি মনে করে যে বাইরের লোক করতে পারবে না করতে হবে এমবিসির মাধ্যমে তো এমবিসির কেউ যদি জড়িত হয় সে সেটা বলতে পারতো বা সে যে নাম বলছে কোন কুদ্দুসকে টাকা দিছে সেটা তো বলা যাবে না কারণ সে এমবিসির কাউকে দেয় না বাইরের কাউকে দিছে সেটা তার নিজস্ব ব্যাপার বাট আমার একটা অনুরোধ থাকবে যেই যেখানে বাংলাদেশে হোক আর বিদেশে হোক প্রবাসী আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের প্রবাসী বাইরে অনেক কষ্ট করে সেখানে রাত দিন যাপন করে এবং তারা কষ্ট করে টাকা রোজগার করে আমি সৌদি আরবে দেখেছি ফিফটি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমাদের বাংলাদেশের কাজ করছে এত কষ্ট করার পর যে এই টাকাটা পায় সেই টাকাটা যদি এইভাবে প্রতারককে দিয়ে পাসপোর্ট পেতে হয় এটা খুবই দুঃখজনক এবং পাসপোর্টটা যাতে সহজে পেতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি কিন্তু সেটা আসলে প্রকৃতপক্ষে সাকসেসফুল হচ্ছে না আমরা এটা সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আমরা অনেকগুলি স্টেপ নিয়েছি কীভাবে পাসপোর্টটা প্রিন্ট করে তাড়াতাড়ি পাঠাবো সেই ব্যবস্থাটা আমরা করে ফেলেছি এখন ওখানে যেন তারা প্রতারকের হাতে না পড়ে সেখানে সাফিসিয়েন্ট ম্যান পাওয়ার দিয়ে সাফিসিয়েন্ট অর্কেস্ট্রেশান দিয়ে আমরা যেন যে দিন আসবে সেদিনই যেন তার পাসপোর্টটা করে দিতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা যেদিন করতে পারবো সমস্ত দেশে সেদিন আমার কাছে মনে হয় যে আপনার এই অনুষ্ঠান আর তখন প্রয়োজন হবে না আচ্ছা আমি একটু বিষয় বলতে চাই আমরা আমি নিজে দেখেছি মালয়েশিয়া তারপর থাইল্যান্ডে আরও কিছু দেশের খবরও আমাদের কাছে আসে যখন এই পাসপোর্ট নিতে বা পাসপোর্ট রিনিউয়াল করতে শ্রমিকরা যখন অ্যাম্বাসিগুলোতে যায় একটা বড় ধরনের লাইন হয় এবং সেখানে কিন্তু প্রতারকরা ওদ পেতে থাকে কাছে এসে অফার করে ঠিক আমার মানে কাছে প্রশ্ন হল যে এই যে যখন এই প্রতারকরা ওপেনলি এই ধরনের কর্মকাণ্ড চালায় তখন কি অ্যাম্বাসির কোনো দায়িত্ব থাকে না যে তাদেরকে প্রতিরোধ করা বা তাদেরকে আইনের হাতে তুলে দেওয়া এটা তো আপনি শুধু ওখানে না আমাদের এখানেও আছে আপনি কিন্তু অনেকবার অ্যাকশনও নিয়েছেন আপনি যেমন আমার ঢাকা যেখানে হচ্ছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে আমি র্যাবের দিয়ে এবং পুলিশ দিয়ে আপনার এখানে আপনার রেড চালাচ্ছি এবং অনেক ধরতেছে সেটা এমবিসি যে করতে পারে না তা না এমবিসি যদি বুঝে যে বাইরের কেউ এসে এখানে প্রতারণা করছে এমবিসি যে কোনো মুহূর্তে অ্যাকশান নিতে পারে আর ওই সব দেশে নিয়মকানুন করা করি ওই সব দেশের পুলিশ যদি ডাকে ওই পুরো এলাকা আপনার সমস্ত লোক ক্রিমিনাল সব ধরে নিতে পারে ম্যাক্সিমাম শ্রমিকদের কিন্তু একটাই কথা থাকে যে আমি মিস্টার এক্স মিস্টার ওয়াই কে টাকা দিয়েছি ঋণও করার জন্য বা পাসপোর্টের এই সমস্যার কারণে যে মিস্টার এক্স ওয়াই তাদের সাথে প্রতারণা করছে ঠিক আমার কাছে বিষয়টি হলো যে মিস্টার এক্স ওয়াইয়ের বিরুদ্ধে কেন অ্যাকশনে যাচ্ছে না আমাদের সরকারি কেন অ্যাকশনে যাচ্ছে না বা সেখানকার অ্যাম্বাসিগুলো কেন অ্যাকশনে যাচ্ছে না কার
পানিশমেন্ট হলে কিন্তু এই জায়গাগুলো অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে আপনি কি মনে করেন যে এটা অবশ্যই ওদেরকে ধরে ওখানে পুলিশকে দিলে আমার কাছে মনে হয় যে এই প্রতারণা কমে যাবে অবশ্যই এটা যে সব দেশে হচ্ছে সেই সব দেশের আমার মনে হয় এমবিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ব্যবস্থা নিতে পারে এবার আপনার কাছে আবার চলে যাব আসাদুর রহমান খন্দকা লাইজু যে ঠিক জার্মানিতে এখন প্রবাসীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটু জানতে চাইবো অর্থাৎ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বা জার্মানির যারা বসবাস করছে তাদের ওভারঅল এখন সিচুয়েশনটা কীরকম বর্তমানে যারা আছে বাঙালি ওনার ভালো আছে কিন্তু আমি এখানে আরও দু একটা কথা বলতে যাচ্ছি এই পাশাপাশি দেশে মানে জার্মান থেকে কিন্তু প্রচুর ট্যুরিস্ট তারা যায় আর কি বিদেশে আমার জানা মতে আমি পড়েছি যে ইন্ডিয়াতে শ্রীলঙ্কাতে প্রতি বছর তিন চার মিলিয়ন ট্যুরিস্ট আসে ইজিলি তারা আসতে পারে কিন্তু আমাদের দেশে কেন আসে না আমাদের দেশে ভিসা সংগত ব্যাপারটা খুব ব্রোকেটিক হতে করে আমাদের দেশে আসতে হলে ভিসা হ্যাঁ ভিসা লাগে সেই ভিসাতে অনেকে কমপ্লেন করে আমাদের জার্মান বন্ধু বন্ধু অনেকে বলছে যে তোদের দেশে যেতে গেলে এই ফরমালিটি এই কাগজ চায় আতগুলো ছবি চায় সেই তিন সপ্তাহের সময় লাগে বুঝছেন এই জন্য অনেকে ইন্টারেস্ট হয় না আর কি কিন্তু এটাকে যদি ইজিলি করা যায় তাহলে কিন্তু আমরা প্রচুর ট্যুরিস্ট নট অনলি ভিসা এখানে আমাদের দেশে আরও কাঠামো করতে হবে আরও উন্নয়ন করতে হবে অনেক কিছু কিন্তু আমরা যদি সরকার যদি এটা সরকার এটার উপর কথা বলছে কিন্তু এটাকে আরও বেটার করা উচিত তাহলে কিন্তু আমরা ট্যুরিজম থেকে অনেক ইয়ে পাবো মানে ফল পাবো এই বিষয় নিয়ে আপনার কিছু বলার আছে কি জি অবশ্যই কেন আমরা যখন যেসব এমবিসিতে আমরা মেশিনের উপর পাসপোর্টের ইকুইপমেন্ট বসেছি সেখানে কিন্তু মেশিনের উপর বিশ্বের ইকুইপমেন্টও বসে আছে এবং এখন যদি কোনো ফরেনার আসে তার তথ্যাদি নিয়ে খুব সহজে তার ছবিটা দিয়ে মেশিন রিডিবল ভিসা অর্থাৎ তার স্টিকারটা থাকবে স্টিকারের ছবি থাকবে সেই ভিসাটা জাস্ট আমাদের পাস ওর পাসপোর্ট বইয়ে লাগাই দেবে এটা অত্যন্ত সহজ একটা সিস্টেম করা হয়েছে কিন্তু তারপরও আমি জানি না কেন কষ্ট হচ্ছে এই ভিসাটা দিতে এত কঠিন হচ্ছে কেন আপনার ইউরোপের কান্ট্রির যে কোনো ওই সব দেশের সিটিজেন আপনার সহজেই আমাদের দেশের টুরিস্ট হিসেবে আসতে পারতেছে এটা একটা অনুমোদন দেওয়া আছে তারা টুরিস্ট হিসেবে আসতে পারে তার সে যদি ওই দেশের পাসপোর্টদারি হয় তাই সে তো আসতেই পারে তো ছেলে সেখানে টুরিস্ট ভিসা দেওয়ার নিয়ম আছে টুরিস্ট ভিসা আপনার এক মাসের হয় অথবা পনেরো দিনের হয় সে পাইতে পারে সেটা আস পারে আর যদি কেউ না নিয়ে আসে ওখানে আবার জার্মানের অনেকে হয়তো জানে না তারা যদি নাও নিয়ে আসে বাংলাদেশে আমরা ইউরোপিয়ানদের জন্য কিন্তু অনারেবল ভিসা রাখছি আসা অনারেবল ভিসা আসে সেখানেও তারা আসা পনেরো দিন এক মাস পায় বাট আমাদের এমবিসি থাকতে কেন সেই বিষয়টা ওখানে হবে না এটা আমি জানি না কেন হচ্ছে না এটা খুব সহজে হওয়ার কথা এই সমস্যাগুলোর জন্য আপনাদের তো একটা অনেক শক্তিশালী সংগঠন আছে এই সমস্যাগুলো নিয়ে কি সরকারের সাথে আপনারা কোনো ধরনের আলোচনা করেছেন কিনা না আমাদের সংগঠনটা অনেক নতুন এটা বয়স দেড় বছরের মতন এটা আমরা কাজ করছি বর্তমানে আমরা প্রায় সাত আমরা জানি সাতচল্লিশটা দেশের সাথে সাতচল্লিশটা কন্ট্যাক্ট হয়েছে আমাদের আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড আমরা আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবেন ডাব্লিউ 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 বিশ্ব প্রবাসী বাংলাদেশ ডট কম অথবা বিশ্ব প্রবাসী বাংলাদেশ ফেসবুক পেজ আছে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন আর আমরা এটা নিয়ে সরকারের পর্যায়ে আমরা কথা কথা বলবো এটা হয়তো আমাদের অলরেডি কিছু বলা শুরু হয়েছে এই জিনিসগুলো যেন আরও বেটার হয় তার জন্য আমরাও সব চেষ্টা করবো আর কি আচ্ছা এই যে এই সংগঠনের ঠিক মূল কনসেপ্টটা কি জানতে চাইবো অর্থাৎ দেশের জন্য আপনারা আসলে কি হ্যাঁ এটার মূল কনসেপ্টটা হচ্ছে যে যেমন জানেন এই দুই মাস আগে একটা ছেলে মারা গেল জার্মানিতে এই বালিন শহরে মারা গেল হার্ট ফেল করে মারা গেল তখন ওই ছেলের কেউ নাই ওর ফ্যামিলি তো দেশে বাংলাদেশে নখালিতে এখন লাশ কী করা হবে নর্মালি জার্মান গভর্নমেন্ট তো লাশটা নিয়ে কেউ যদি ক্লেম না করে তাহলে কিন্তু ওখান থেকে আর পাঠাবে না তখন আমরা নিজেরাই উদ্বেগ নেই কিন্তু এই বিশ্ব প্রবেশের মাধ্যমে আমরা সেই এয়ার ফ্রেড পেমেন্টটা আমরা নিজেরা করেছি সেই লাস্ট ঢাকা এয়ারপোর্টে আমরা রিসিভ করেছি আমরা অ্যাম্বুলেন্স করে তার দেশের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি তো এটা একটা কাজ এই ধরনের আরও কিছু হবে যেমন আমাদের ইন ফিউচারে কিছু গরিব মেধাবী ছেলেদের স্কলারশিপ ছেলে মেয়েদের স্কলারশিপের চিন্তা ভাবনা করছি ইউরোপ দেশে বিভিন্ন দেশে কিংবা দেশে তো কিছু কার্যক্রম আমরা করবো আর কি ধরনের কার্যক্রম আপনারা হাতে নেবেন যেটা দেশের মানুষের মঙ্গলে আমরা ডাইরেক্ট একসঙ্গে যাবো যেমন এই যে গত শীতের মধ্যে আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু গরিবদের মধ্যে আমরা কম্বল দিয়েছি কিংবা এই যে যেটা বললাম স্কলারশিপের ব্যাপারটা আছে বিদেশে পড়ালেখার সুযোগ দেওয়া এই ধরনের কিছু তারপর মেডিকেল ক্যাম্প বাইরে থেকে স্পেশালিস্ট ডাক্তার নিয়ে এসে সে ক্যাম্পগুলো করা তারপর যারা আপনারা প্রাইভেট চ্যানেল আছেন তাদের কাছে আমাদের বক্তব্য থাকে যারা বিদেশে যে সব ছেলে মেয়েদের জন্ম হয়েছে ও এদেরকে ভাষা শেখার জন্য যদি আপনারা স্পেশালি একটা প্রোগ্রাম করেন ডেইলি কি উইকলি
ঠিক মতো লিখতে পারে বাংলা পড়তে পারে না কারণ তারা তো জার্মান স্কুলে ভর্তি হয়েছে এখন তাদের শেখার জন্য এই স্কুল কিংবা মিডিয়ার মাধ্যমে যদি কিছু করা যায় তাহলে কিন্তু তারা উপকৃত হবে আমরা অবশ্যই আপনার এই কনসেপ্টে বিশ্বাসী যে এরকম কোনো সরকার এবং গণমাধ্যম বা সবাই যদি এগিয়ে আসে একটা ভালো উদ্যোগ হবে আমরা অনুষ্ঠানে একদম শেষ দিকে চলে এসেছি আপনার কাছে আসবো যে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা আছেন যেখান থেকে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের পাসপোর্টের সব ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা হয় আমি ঠিক জানতে চাই বলবো যে প্রবাসী ভাইদের উদ্দেশ্যে প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে পাসপোর্ট নিয়ে আপনার যদি কিছু বলার থাকে আপনি বলতে পারেন আমার একটাই বলার উদ্দেশ্য সেটা হলো যে আমাদের প্রবাসী বাইরে যেন কোনো প্রতারকের হাতে না পড়ে তারা যেন নিজেরা এমবেসিতে যায় সেখানে যেন যা যা পাসপোর্ট ফি সেটাই যেন দেয় অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে যেন তারা প্রতারিত না হয় সেটা একটা আর প্রবাসী ভাইদেরকে পাসপোর্ট জরুরি ভিত্তিতে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের আমরা সেই ব্যবস্থা নিচ্ছি আমি আশা করি এপ্রিল মাস থেকে আমরা প্রবাসী ভাইদেরকে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পৌঁছাতে পারবো পৃথিবীর যে কোনো দেশে এটা যদি হয় কিছুটা সমস্যা সমাধান হবে আর যেটা নাকি এমবিসিগুলিতে আসলে যে তাদের লং কিউতে দাঁড়ায় থাকতে হয় আবার যেদিন আসে সেদিন পাসপোর্ট করতে পারছে না সেটা আমরা অলরেডি আইডেন্টিফাই করছি আমাদের মানুষের স্বাস্থ্যমতে একটা নির্দেশনা আছে কোন কোন দেশে এটা বেশি সমস্যা হচ্ছে সেই সব দেশগুলিকে আইডেন্টিফাই করে ওই সব দেশে আমরা জরুরি ভিত্তিতে ম্যান পাওয়ার বাড়ানোর জন্য আমরা অলরেডি প্রস্তাব তৈরি করছি এবং আমরা আমাদের এটা প্রক্রিয়া দিন আছে ওটা যদি হয় তাহলে আমি আশা করি যে এই সমস্যা অনেকটা লাগু হবে আমরা আপনার কাছে আসবো যে আপনি এই অনুষ্ঠানটি অংশগ্রহণ করলেন প্রবাস জীবনে আপনার যদি কিছু বলার থাকে আসলে আমি যেটুকু শুনলাম যা বুঝলাম মানে আমাদের ডিজি মহাদেব সাহেব যে স্টেপটা নিয়েছে ওনার যে বক্তব্যগুলো শুনলাম এটা একটা বিশাল ব্যাপার না এটা আমরা কিন্তু কেউ কোনো চিন্তাও করতে পারিনি যে আমরা সাত দিনের মধ্যে পাসপোর্ট পাবো এটা একটা অকল্পনীয় ব্যাপার এটা উনি পাসপোর্ট করছে ওনাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ধন্যবাদ দিচ্ছি আর কি আমরা আর জার্মানির ব্যাপারে বলতে পারি যে জার্মানির সঙ্গে আমাদের আরও ইউরোপের দেশের সঙ্গে আমরা আরও অনেক কিছু করতে পারি জার্মানিতে আমাদের দেশের অনেক পণ্যের চাহিদা আছে যেমন অর্গানিক ফুড যেটা আর কি আমি জানি অর্গানিক রাইস অর্গানিক ভেজিটেবল অনেক অর্গানিক ফ্রুটস আমরা কিন্তু জার্মানিতে পাঠাতে পারি আমরা গার্মেন্টস পাঠাচ্ছি অনেক এরপরও সিরামিকের বিশাল চাহিদা আছে জার্মানিতে এই সব ব্যাপারে আমাদের নজর দেওয়া উচিত আর কি মেজর জেনারেল মাসুদ এজন পিএসসি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমাদের দর্শক যারা আমাদের আজকে অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসাদুর রহমান খন্দকার লাইজু আপনাকেও ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্রবাসের এবং দেশের দর্শক আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ এবং কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে পাশাপাশি কেমন লাগলো আমাদের আয়োজন জানিয়ে চিঠি লিখতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক প্রবাস জীবন এন টিভি বিএসএসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণবাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেলও করতে পারেন প্রবাস জীবন অ্যাট এন টিভি বি ডট কম এই অ্যাড্রেসে আর অনলাইনে অনুষ্ঠানটি দেখতে ভিজিট করুন এন টিভি অনলাইন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এই অ্যাড্রেসে সবাইকে শুভেচ্ছা জানি আমি আরিফুর রহমান আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি